ഏറ്റവും മുകളിലോട്ട് പോവാം അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഐറ്റം കാണാം ജോമെട്രി നോട്ട്സിന്റെ താഴെ ടൈപ്പ് കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഡിറ്റർ ടൈപ്പ് എന്നാണ് ഈ വ്യൂ പോർട്ടിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടോപ്പ് കോർണറിൽ നമുക്ക് കാണാം എഡിറ്റ് ടൈപ്പ് അവിടെ ഒരു ആരോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡൗൺ ആരോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയ്ഡർ എഡിറ്റർ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഷെയ്ഡർ എഡിറ്റർ ഓക്കെ ഷിഫ്റ്റ് എഫ് ത്രീ ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട് സോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് വി ഗോട്ട് ദിസ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ബട്ടൺ മൗസിൻ്റെ വീൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സൂമിൻ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാം ടു ബോക്സസ് ഓക്കെ വണ്ണിൻ്റെ പേര് പ്രിൻസിപ്പിൾഡ് വി എസ് ഡി എഫ് രണ്ടാമത്തിൻ്റെ പേര് മെറ്റീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐറ്റം വേണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുക കീബോർഡിൽ എൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കൊണ്ട് വീണ്ടും എൻ ചെയ്താൽ ടോഗ്ലിംഗ് എൻ വിൽ ഗിവ് യു ദിസ് ആൻഡ് ഇൽ ഗോ ഔട്ട് ഇൽ കം ഇവിടെ ചെറിയ ആരോ ഉണ്ട് ആരോയിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തിരിച്ചു വരും എൻ പ്രോസ് ചെയ്താൽ തിരിച്ചു പോകും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ ഒരു വിൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടാബിൻ്റെ പോർഷൻസ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്പേസ് കുറച്ചുകൂടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ടൈറ്റ്നെസ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെറ്റീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ടിനകത്ത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഓള് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സർഫസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വോളിയം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾഡ് ബി എസ് ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് നിന്ന് ബി എസ് ഡി എഫ് എന്ന് എഴുതിയ ഒരു നോഡ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ പോയേക്കുന്ന സർഫസിലോട്ടാണ് മെറ്റീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ സർഫസിലോട്ടാണ് പോയേക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്രിൻസിപ്പിൾഡ് ബി എസ് ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ ഇത്രയും കാണുന്ന ഈ വെള്ളി ബോക്സിനെ പറയുന്ന പേര് വെള്ളി ബോക്സിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ടോട്ടലി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഷെയ്ഡർ ഓക്കെ മായ അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം ഷെയ്ഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ലാമ്പേർട്ട് ബ്ലിന്ന് ഫോങ് ഫോങ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഷെയ്ഡർ ആണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ റെക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടെക്സ്ചർ സർഫസ് ആ സർഫസിൻ്റെ ഒരു റഫ്നെസ് സ്മൂത്ത്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് ഫീല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റബ്ബറൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ വുഡൻ ഫീല് ഇപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ സർഫസിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഇഫക്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏതാണ് ടെക്സ്ചർ വേണ്ടത് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാമ്പോട്ടായിരിക്കും മായിൽ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോസി ആയിട്ടുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ആ ഗ്ലോസിനെസിൻ്റെ ആ ഒരു ആക്യുറസി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രിസൈസ്നെസ് അനുസരിച്ച് എത്ര വേണം എത്ര വേണ്ട അതനുസരിച്ച് ഫോങ്ങോ ഫോങ് ഇയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലിന്ന് അങ്ങനെ അനിസോട്രഫി എന്ന് പറയുന്ന പല പല റിഫ്ലക്ഷൻസിൻ്റെ ഉണ്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർണോൾഡിൻ്റെ ഷെയ്ഡേഴ്സ് ഉണ്ട് എ ഐ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർഫേഴ്സ് അതിനകത്ത് പ്രീസെറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും ഗ്ലാസിൻ്റെയും ഗോൾഡിൻ്റെയും പിന്നെ റബ്ബറിൻ്റേത് അതുപോലെ തന്നെ പല 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 കാര്യങ്ങളുടെ ഉണ്ട് ലിക്വിഡിൻ്റെ ഉണ്ട് ബ്ലഡിൻ്റെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഷെയ്ഡേഴ്സ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾഡ് ബി എസ് ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഷെയ്ഡറാണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓൾവേസ് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ആ മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നു മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കൺസോളിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ കൺസോളിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ വേണ്ടത് ബി എസ് ഡി എഫിൽ നിന്ന് സർഫസിലോട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ബേസിക്കലി അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അത്രയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു വേറൊരു കാര്യം നമുക്കിത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം സോ അതെങ്ങനെ വെച്ചാ
അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സ്പേസ് എടുത്ത് തരും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ബ്രിക്ക് ടെക്സ്ചറിൻ്റെ കളർ നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആദ്യം കളറിൽ നിന്ന് ഇത് ബ്രിക്കിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് ഈ ടെക്സ്ചർ നമ്മൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ബി എസ് ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും ഉള്ള ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇത്രയുള്ള ഈ ആ ഐറ്റത്തിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഷെയ്ഡർ ഈ കാണുന്നത് ടെക്സ്ചറാണ് ഇത് ഷെയ്ഡറാണ് ആൻഡ് ഈ ടെക്സ്ചർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഷെയ്ഡറിലൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇതിനെ സർഫസിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഞാനപ്പോൾ ആദ്യം കൺട്രോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് സോ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മീൻസ് റിയൽ ടൈമിലായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ സോ കളർ എടുക്കുക കളറിൽ നിന്ന് ബേസ് കളറിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബ്രിക്ക് ടെക്സ്ചറിൻ്റെ കളറിൽ നിന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾഡ് ബി എസ് ഡിഫിൻ്റെ ബേസ് കളറിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇനി ഇതിന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യെസ് വി ക്യാൻ കണ്ടില്ലേ ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ റെഡ് ആണെങ്കിൽ റെഡ് യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ യെല്ലോ സി ദ ഡിഫറൻസ് കളർ വൺ കളർ ടു കളർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വേണം എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൺട്രോൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ ആ കണക്ഷൻ പോയി കണക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് സർഫസിലൂടെ കണക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും സോ ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രിക്ക് ടെക്സ്ചർ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു അങ്ങനെ കുറേ കുറേ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ടെക്സ്ചേഴ്സും ഈ ബേസ് കളറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനിപ്പം ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഷിഫ്റ്റേ കൊടുത്തിട്ട് ടെക്സ്ചർ എടുക്കുന്നു ഒരു ചെക്കേഡാണെങ്കിൽ നോക്കാം ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാം കളർ എടുത്തിട്ട് ബേസ് കളറിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് കണ്ടില്ലേ എന്ത് കിട്ടി ഒരു ചെക്കേഡായിട്ടുള്ള ഏരിയ കിട്ടി ചെക്കേഡ് എങ്ങനത്തെ വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഓക്കെ ഇനിയും ഈ ചെക്കേഡിൻ്റെ സ്കെയിൽ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും കണ്ടോ സ്കെയിലിങ് കൂട്ടുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ ഗോട്ട് ദി ഐഡിയ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത് ടെക്സ്ചറിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യം ടെക്സ്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്ചർ ഓൾറെഡി ടെക്സ്ചർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഷെയ്ഡറിനകത്തൊരു കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പഠിച്ചു ഓക്കെ ചെക്കർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടെക്സ്ചറാണ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടെക്സ്ചറാണ് ഇത് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ടെക്സ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡറിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പം കംപ്ലീറ്റ് ഒരു മെറ്റീരിയലായി അത് മെറ്റീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റിസൾട്ടിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ അപ്ലൈ ആയതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ അത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കമൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസ് എന്ന സെക്ഷൻ ചെയ്തുക സോ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടുമായിട്ട് വരുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വീഡിയോസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടുമായിട്ട് വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ ഗൈസ്